Rabucchi, mister stanchissimo, però una vittoria ottenuta col cuore contro tutto con, uh, con un Perugia che ovviamente in questo periodo del campionato va più per il sodio che per lo spettacolo. No? Sì, vittoria bella, bellissima per come è avvenuta, perché nelle grandi difficoltà già del prepartita con tanti giocatori non al meglio, tanti giocatori a casa, eh, l'espulsione di Dezzi, l'infortunio di Belmonte, c'è stata veramente una compattezza di tutti i ragazzi. Eh, chi ha giocato dall'inizio, chi è entrato dopo, quelli che sono rimasti fuori, veramente unica, l'abbiamo vinta con il loro cuore oggi, quindi sono contento, eh, è ovvio che in queste ultime partite, come ho detto tante volte, bisogna badare al sodo, quindi le nostre qualità le esprimiamo credo nel, quando ci sono le possibilità. Tre giorni fa col Verona mi ha fatto una gara da un punto di vista qualitativo credo importante, oggi per l'avversario che trovavamo, per le nostre condizioni, per mille fattori credo che dovevamo interpretare questa gara. Poi insomma, nel primo tempo abbiamo fatto anche un, un buon giro palla, nonostante eh, la Provercelli ci aspettasse, cioè, ci aveva preparato bene la gara nel chiudersi gli spazi, abbiamo creato anche tre o quattro situazioni interessanti, ricordo la parata di prova dei colpi di Stati Forte, l'altra occasione di Mustacchio, eh, insomma credo che eh, i nostri pericoli abbiamo creati, è ovvio che eh, qualitativamente insomma, non è una partita straordinaria. Mister, eh... Questa vittoria è simile eh, per certi versi a quella di Novara, eh, soprattutto perché voluta, eh, cercata, difesa fino all'ultimo istante. È un segnale questo per il Perugia eh, per questo finale di campionato? Ma sì, abbiamo detto più, più volte che eh, abbiamo strada facendo, abbiamo anche capito che tante partite dovevamo vincere o portarle a casa in questo modo. Ricordo per esempio la partita di Carpi, eh, ricordo anche il secondo tempo con, con l'Ascoli, eh, magari partite non straordinarie, però ehm, dove davamo sempre la sensazione di esserci, di essere presenti, di lo spirito giusto. A Novara è stato così, oggi credo che sia stata forse per, per sofferenza, per tenacia, per grinta, per per voglia eh, l'espressione massima di quello che abbiamo fatto in questo campionato. Qualche ammonizione di troppo, non, non è solito il mister del Perugia parlare degli arbitri, questa espulsione di Dezzi? No, io sto pensando ad altro, sto pensando agli infortunati, a, sì, a venerdì non avremo Dezzi, non avremo Brighi, non avremo Di Chiara, non avremo Belmonte e i cinque rimasti a casa non so se saranno recuperabili, quindi eh, 8 9 defezioni per noi sono, sono troppe, quindi cercheremo di, di recuperare le energie, di, di portare tutti i ragazzi nel miglior modo possibile a questa gara, e, insomma, quindi siamo già rivolti oltre, negli episodi lo sapete non, non entro, quindi se l'abito ha ritenuto l'intervento di Dezzi da espulsione evidentemente avrà visto bene bel dribbling di Bucchi sulla mia domanda eh, da centrocampista invece era un, grande, un grande attaccante eh, adesso arriva lo Spezia però ormai questo quarto posto eh, visti i risultati sembra, sembra pressoché blindato ma io ho visto un po' i calendari secondo me il Cittadella è una squadra che può vincerle tutte eh, come le altre squadre lo Spezia ha partite difficili perché gioca contro di noi ha altre partite dure come noi del resto perché noi abbiamo dopo il Latina e il Latina è andato a vincere a Chiavari ha pregiato oggi con l'Entella e poi abbiamo l'ultimo giorno della Serenitana che è una squadra che sta in grande condizione quindi tre partite difficili speriamo di fare tanti punti per consolidare la nostra posizione e per tenere questo treno playoff agganciato grazie mister allora...